ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমার ডিরেক্টরের সাথে পরিচয় হয়েছে ডিরেক্টরের মাধ্যমে কাজে ঢুকেছি দেন প্রডিউসারদের সাথে পরিচয় হয়েছে আবার কিন্তু আমি কিন্তু প্রযোজক সাথে মানে আমার ফার্স্ট ফিল্মে আমি শুটিং ফিফটি পার্সেন্ট শেষ করে আসি আমি প্রযোজকের চেহারাই দিই অনেকে খুব মানে হয়তো চিনি না জানি না পনেরো বিশটা একটা আইডি থেকে এসে খুব নেগেটিভ কমেন্ট পড়া শুরু হয়ে গেল তো যাদেরকে আমি গত দুই চার পাঁচ বছরে কোনো দিন দেখি নাই তো তখন যখন আমার একটা টিজার ট্রেলার আসছে তখন আমার খুব আফসোস যে আসলে আমিও যদি এরকম কাউকে পেতাম যে আসলে আমাকে শুধু প্রমোট করবে বা আমার ক্যারিয়ারটা এখন যে পজিশনে আছে সেখান থেকে আরও উপরে নিয়ে যাবে তো এটা তো আসলে একটা সুগার ডেডি ক্যান হ্যাভ এনি not only film not only media not only tv media not only the journalism mane shudhu film media section ba music jodi boli ekhanei kintu sugar daddy ra thake na amar mone hoy ekhane sugar daddy nai bollei chole প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার শো অর্থাৎ তানভি তারেক শো তে আজকে আমার সাথে যিনি গেস্ট রয়েছেন ওর আসলে ইন্ট্রোডাকশন এভাবে দেয়া ভালো যে একেবারে অন্য অনেক কিছুতেই ওর ক্যারিয়ার হয়তো খুব দারুণভাবে চলতে পারত বাট চলচ্চিত্রের প্রতি পাগলামি থেকেই ও আজকে চিত্র তারকা চিত্রনায়িকা অধরা অধরাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার নাম তানভি তারেক দিস ইজ তানভি তারেক শো ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়েলকামিং মে হিয়ার অ্যান্ড আমার নামটা ঠিকভাবে বলার জন্য ও আচ্ছা না আমি কোথাও উল্টো পাল্টা বলি না উল্টো পাল্টা ইংলিশ ইংরেজি উচ্চারণ করি না আমরা করি আমরা একটু মানে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে গেলে একটু তো ভুল উচ্চারণ হবে হ্যাঁ সেই ট্রল সেই ট্রলগুলো নিয়ে আসবো কিন্তু আমি যে ইন্ট্রোটা ইন্ট্রোডাকশন যেটা বললাম যে অনেক কিছুই তো জীবনে করার অপশনস ছিল ফিল্মটা কেন অধরা ইটস ইটস আ ড্রিম ইটস ইটস অ্যাকচুয়ালি এ ড্রিম কারণ হয় কি যে মানে অনেক প্ল্যাটফর্ম বলতে গেলে অলরেডি আমি একটা প্ল্যাটফর্মে আছি অলরেডি আমি আমার ফ্যামিলি বিজনেসের সাথে আছি সো আমার অনেক ইনভলভমেন্ট আছে ওখানে তো তার বাইরে আসলে নিজেকে এই জায়গাটা হয় কি আমার মনে হয় যে লাইক খুব ভালো একটা মাধ্যম নিজের থাকে না মানুষের এক প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু একটা হবি থাকে বা একটা শখ থাকে যে আমি আইডল পারসন আই থিঙ্ক আমাদের যারা সিনিয়র অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছেন তারাই আমার আইডল বিকজ আমি ছোটবেলা থেকে আসলে বাংলা মুভির কাইন্ড অফ বলা যে পোকা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে আচ্ছা তার মানে সচ্ছল থাকতে হয় এখনকার চিত্র নায়িকাদের অর্থাৎ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বাবা মায়ের আলাদা টাকা পয়সা গুচ্ছিত থাকতে হয় আদারওয়াইজ আসলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করাটা এখন খুব কষ্ট হ্যাঁ আমি জানি অধরা খুব স্পষ্ট কথা বলে আমি সেই সরল অকপট ভাবে একটু জানতে চাই এখানে বা আমার একাধিক শোতে এসে বলে গেছেন যে এখনকার ম্যাক্সিমাম তোমাদের জেনারেশনে ম্যাক্সিমাম চিত্রনায়িকা বা অভিনেত্রী যাই বলি তারা মূলত ফিল্ম প্রডিউসার একবার নিজস্ব হায়ার করে কিংবা একটা সমঝোতায় আলোচনায় ছবি এনে তারপরে নিজস্ব নিজের ক্যারিয়ারটা বিল্ড আপ করে এটা কতটুকু সত্য আর দশজনের ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য সেটা তো আমি আসলে একদমই বলতে পারবো না তো আমার ক্ষেত্রে মনে হয় বিষয়টা একদমই অসত্য কেননা আমি যাদের সাথে কাজ করেছি হ্যাঁ তার দে আর ভেরি প্রফেশনাল প্রডিউসার দে ওয়াজ ভেরি প্রফেশনাল ডিরেক্টার টিল নাও আই এম ডুইং ওয়ার্ক উইথ দ্যাম অ্যান্ড আমার খুব আফসোস যে আসলে আমিও যদি এরকম কাউকে পেতাম যে আসলে আমাকে শুধু প্রমোট করবে বা আমার ক্যারিয়ারটা এখন যে পজিশনে আছে সেখান থেকে আরও উপরে নিয়ে যাবে তো এটা তো আসলে একটা ভালো বিষয় একজন আর্টিস্টকে প্রমোট করা তাকে নিয়ে আসা কিন্তু যে আছে না যে ঘর থেকে প্রযোজক নিয়ে এসে নায়িকা হওয়া বা অভিনেত্রী হওয়া এই সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি অর্থাৎ গড ফাদার বা সুগার ডেডি কি ইঙ্গিত করছো কি না আর সুগার ডেডি ইজ দ্য डिफरेंट থিং গড ফাদার ইন দ্য ফিল্ম দ্যাটস অলসো डिफरेंट থিং আমি না সুগার ডেডি জানি না আমি কেন বলবো কারণ আমরা এখন আপনি তানভিতার এক ভাই অবশ্যই জানেন খুব ভালো করে জানেন আপনি কমপ্লিট রিসার্চ করেছেন রিসার্চ করে সেখানে বসেছেন দিস ইজ ওয়াই ইউ আর আস্কিং মি এ क्वेश्चन রাইট লাইক দিস সো সুগার ডেডি ক্যান হ্যাভ एनीवन not only film not only media not only tv media not only the journalism mane shudhu film media section ba music jodi boli ekhanei kintu sugar daddy ra thake na amar mone hoy ekhane sugar daddy nai bollei chole ekhane amra chola chol kori projojoker takay tara amake je mane taka ta dey amra earn kori okhan theke koshto kore kaaj kori shei taka diye amaderke cholte hoy ebong etar jonno amader onek suffer o korte hoy survive o korte hoy jemon till now ami amar family theke maximum taka niye choli ha to sugar daddy ar god father ha গড ফাদার থাকতে পারে ফিল্মে দ্যাটস অলসো ট্রু কারণ কি হয় কি সিনেমাতে কিন্তু একজন ব্যাকআপ আসলে আই 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 এম ফিলিং রাইট নাও যে আসলে একজন মানুষ থাকা হচ্ছে যে গুড গাইডেন্স করবে এটা দোষের কিছু না কিন্তু তাকে যে নামটা দেওয়া হচ্ছে গড ফাদার এটা দোষের কারণ একজন প্রযোজক তো একজন আর্টিস্টকে প্রমোট করবে একজন ডিরেক্টরকে প্রমোট করবে না হলে আপনারা কাকে নিয়ে শুতে এসে কথা বলবেন অধরা গড ফাদার কে বা আই আই ডোন্ট হ্যাভ এনিবডি রাইট নাও আমার গড ফাদার স্বয়ং আল্লাহ 
অন্যদিকে চলে গেল যাই হোক আমি স্কিপ করি অধরা একটা বিষয়ে আমি খুব স্পষ্ট শুনতে চাই যে অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন আমি নাম ধরে বলতে পারি বিপাশা আছে আইরিন আছে অনেকে বলেন যে আসলে প্রথম লঞ্চিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারিয়ারের জন্য এবং অনেকেই বলেন যে দে আর ভেরি ব্লেসড খুবই লাকি যেমন পূজা চেরি নুসরত ফারিয়া যাদের লঞ্চিংটা একটু বড় সড়ো বা থাকে না একটু আড়ম্বর নিয়ে হয়েছে তো সেই আক্ষেপটা থাকে থাকে কিনা এটা একটা প্রশ্ন আর ইন জেনারেল যে সবাই তো আসলে জাজ মাল্টিমিডিয়া বলি বা ইন্ডাস্ট্রি তো ছোট সবাই তো এই স্পেসটা পায় না তো এটার জন্য কোন ধরনের আক্ষেপ বা রিগ্রেট বা আমি বলি যে অন্য কোনো প্ল্যান ছিল কি না নাকি তার ওরাই হুট করে আসা হয়েছে অধরা না আমার আসলে তাড়াহুড়ে ঠিক হুট করে বলবো সেটা না আমার আসলে ইন্ট্রোডাকশনটা যেভাবে হয়েছে যেভাবে আমি কমিউনিকেশানটা পেয়েছি যখন আমি কাজ করতে চেয়েছি তখন আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমার ডিরেক্টরের সাথে পরিচয় হয়েছে ডিরেক্টরের মাধ্যমে কাজে ঢুকেছি দেন প্রডিউসারদের সাথে পরিচয় হয়েছে আবার কিন্তু আমি কিন্তু প্রযোজক সাথে মানে আমার ফার্স্ট ফিল্মে আমি শুটিং ফিফটি পার্সেন্ট শেষ করে আসি আমি প্রযোজকের চেহারাই দেখি নাই হ্যাঁ আর ওই যে তারা বলছে না যে আফসোসের কিছু নেই কেন কারণ পূজা চেরি নুসরত ফারিয়া মাহিয়া মাহি তাদেরকে লঞ্চ করেছে দে গিভ দ্য বেস্ট তারাও কিন্তু ওই কমিউনিকেশনে এসেছে তাদের কমিউনিকেশনটা হয়তো বা ওখান থেকে হয়েছে যার কারণে তাদের ইন্ট্রোডাকশনটা ওইভাবে হয়েছে এখন নট এভরি ওয়ান ক্যান বি লাকি উই হ্যাভ টু হার্ড ওয়ার্ক সেক্ষেত্রে কি তোমার মনে হয় যে পরিমাণেও একই কাতারে না পরিমনি তো সে সে নিজে সারভাইভ করেছে হ্যাঁ মানে সে 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 তার নিজের ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্রিয়েট করেছে অ্যালোন মানে একা হাতে যুদ্ধ করে আমি সেটাই বলতে যাচ্ছি একটা বিষয় হচ্ছে যে ফিল্মটাকে আসলে এখনকার ইন্ডাস্ট্রিতে এই সময় অনেকে বলেছে নতুন ভাবে রিভাইভ হচ্ছে সেটা পরান বলি বা শান বলি যেহেতু ফিল্মটাকে বিলং করে অধরা এবং ওন করে সেক্ষেত্রে কি মনে হয় দুইটা দ্বিপক্ষীয় তর্ক তর্ক রয়েছে অনেকে বলছে যে না অনেক আগে থেকে আসলে আমরা এই দর্শক আনার প্রস্তুতি নিয়েছি যেমন দেবাশিস দা বলছিলেন যে না আমরা শুরু করেছি শৌকত নাসির বলছে না আমরা শুরু করছি এই শুরু করা নিয়ে একটা তর্ক আছে তোমার কাছে ইঞ্জিনিয়ার সিনের সিনেরিওটা কেমন হলের দর্শকদের ইটস দ্য ট্রু থিং ইজ দ্যাট কোন ছবিতে দর্শক অরিজিনালি হলে দর্শক যাচ্ছে আমরা কিভাবে বুঝবো অরিজিনাল কোনটা ডুপ্লিকেট এখন সেটা তো আমি বলতে পারবো সবগুলো সবই এখন তো আসলে সেটা দর্শকদের কাছে কোশ্চেন করেই জানতে হবে যেমন ওই যে আগের কোশ্চেনটা একটা কথা বললাম না যে মানে আফসোস যে জিনিসটা এখানে কিন্তু ওই বিষয়টা চলে আসছে সবাই কিন্তু ক্রেডিটটা নিতে চাচ্ছে প্রোডাকশনটা ভালো করতে হবে তখন অটোমেটিক্যালি সবাই ক্রেডিট দিয়ে দেবে কারণ নিতে হবে না রিসেন্টলি বা কোনো সময় ফিল্মের নিজে দেখে নায়িকাদের রিভিউ লিখতে বা বলতে একটু কম শোনা যায় কম দেখা যায় এই কৃপণতাটা কেন নায়িকাদের ক্যারেক্টারাইজেশনটা হয়তো ওইভাবে ডিজাইন করা হয় না হয়তো বা তার ক্যারেক্টারটা নিয়ে ঠিকভাবে মানে লিখবে লেখার মতো কোনো ক্যারেক্টারাইজেশন হয় না ঠিক আছে আমি সেটা বলি ধরো অধরা কোন ছবি দেখে ভালো লাগলো ঠিক আছে একটা লাইভে বা একটা ভিডিও কমেন্ট দিতে পারে যে আমার বুবলির অভিনয়টা খুব ভালো লেগেছে ওর আর একটু ভালো বা নিজে স্ট্যাটাস লিখে এটা কি মানে একজন নায়িকা হয়ে আরেকজন নায়িকা একজন নায়িকা বা একটা ফিল্ম নিয়ে যে আমার ভালো লাগলো প্রমোট করলো মানে এটা কি মানে আর্টিস্ট হিসেবে হ্যাঁ আর্টিস্ট হিসেবে I don't know. I I did মানে আমি এটা কন্টিনিউয়াসলি করি করো ট্রু আই আই ডিড ট্রাই আমার যদি কাউকে ভালো লাগে কোনো ছবি ভালো লাগে আই পোস্ট देयर পোস্টার আই শেয়ার देयर টিজার ট্রেলার এন্ড एवरीथिंग হ্যাঁ জাস্ট বিকজ টু রিচ পিপল যে আমার আমাদের সিনেমা আমার সিনেমা আমাদের সিনেমাটা দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাক যেহেতু দর্শকরা এখন একটু হল বিমুখ ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটা করি আর কেউ যদি এটা না করে আসলে इट्स देयर পার্সোনাল পারসেপটিভ তোমার এটা নিয়ে কোনো রকম মানে কৃপণতা নেই একদমই নেই আই আই ডোন্ট থিংক সো কেউ ব্লেম করতে পারবে না ইনফিনিটি কমপ্লেক্সও নেই যে আমি অমুককে ভালো বলবো না না ভালো তো অনেকেই কাজ করছে এখন এখনকার সমসাময়িক কিন্তু যারা ভালো কাজ করছে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফোকাসে আছে লাইমলাইটে আছে যারা ভালো কাজ করতে পারছে না তারা কিন্তু ফোকাসে নেই লাইমলাইটে নেই হয়তোবা আমরা নিজেরা নিজে ফেসবুকে অনেকেই আছে যে ফেসবুকে খুব অনেক পোস্ট পোস্ট দিচ্ছে হ্যান ত্যান করে ফেলতেছে কিন্তু আসলে কাজ করতে মানে তার কাজটা তখন মানে দর্শক দেখতে যাচ্ছে বা কাদের সাথে কাজ করছে তখন কিন্তু আর কারো ভালো লাগছে না তখন কিন্তু দর্শক অটোমেটিক্যালি ওখান থেকে মুভমেন্ট করে আসছে আচ্ছা এখানে বেশ কয়েকজন নির্মাতা আমার শোতে এসে যেমন আমি নাম ধরে বলি অনিমেশ আইচ গিয়াসুদ্দিন সেলিম ভাই মির সাব্বির বলেছেন যে একটা সিন্ডিকেট আছে যেটা সেই সিন্ডিকেটকে আসলে পয়সা দিয়ে রিভিউ কিনতে হয় এবং নয়তো ব্যাড রিভিউ বা ব্যাড কমেন্ট চলে আসে এইটা আসলে 
তুমি তোমরা ফিল করো কিনা আদো আছে কিনা আমার কাছে মনে হয় যে সামথিং লাইক দ্যাট আছে কারণ যেখানেও কোনো ব্যাড কমেন্ট করানোর প্রয়োজন নাই দেখা যাচ্ছে যে মানে একই আমার কাজটা ভালো হলে ওখানে এসে অনেকে খুব মানে হয়তো চিনি না জানি না 15 20 টা একটা আইডি থেকে এসে খুব নেগেটিভ কমেন্ট পড়া শুরু হয়ে গেল তো যাদেরকে আমি গত 2 4 5 বছরে কোনোদিন দেখি নাই তো তখন যখন আমার একটা টিজার ট্রেলার আসছে তখন যখন তারা এসে হুট করে ধাম ধাম ব্যাড রিভিউ দাও স্টার্ট করে ব্যাড কমেন্ট করে স্টার্ট করে যেটা হয়ে গেছে এখন আমরা খুব সিরিয়াসলি নাই ফেসবুক গ্রুপ গুলোকে ওই গ্রুপ গুলোতে গিয়ে দেখি যে মানে যেই হলে আসলে দর্শক নাই ঠিক সেই হলের ছবিটা তুলে ফেসবুকে দিয়ে পোস্ট করছে যেটা হচ্ছে ভূতের বাড়ি বাট যেই জায়গাটায় মানে ভালো দর্শক আছে সেখানে যাচ্ছে না কারণ সব হলে সব সিনেমার দর্শক যাবে না উই অল নো দ্যাট যারা বিলং করে ইন্ডাস্ট্রিতে তো আই থিঙ্ক দে আর রাইট